o plantas, Mrs. Davis am eto, o tro dwaeth a, a roedd ni wedi darllen y llyfr, Mr. Abracadabra Jones, roedd Mr. Abracadabra Jones yn poeni achos oedd e wedi wneud pawb yn y pentref yn grac. A roedd e yn gorwedd yn y gweli ac wedi meddwl am syniad. Felly, gawn ni weld beth yw syniad Mr. Abracadabra Jones. Go beithio y bydd yn gwneud pethau'n well a ddim yn ei pethau'n waith yw hun. Felly, dyma ni. Beth petai'n troi pob gweli yn rhe fy madarch yn weli malos melys? Marshmallows? Malos melys? Byddai pawb wedyn yn cael noson dda o'r gwsg er gweithar glaw pi sludge yn pystillio ar bob to. Ac fe allai ein gymdogion i gyd fwy'n rhai snac cano nos yn rhad ac am ddim. Yn syth bin felly, bras gamodd Mr. Abracadabra Jones tua gat y pop ti ping y ling. Chyn cofio yn y pop ti ping y ling oedd Mr. Abracadabra Jones yn wneud yr holl pethau hyd. Rhoedd oedd ychydig bach o hwn ac ychydig bach o hon i mewn i'r bowlen smotiog a chymysgu. A chroes i bysedd ei ddwylo a'i draed ar yr un pryd. Ond pan biniodd y pop ti ping y ling, nid gweli meddal moethus malw mel, malws melys oedd gan y dewyn, na neb arach waith, ond gweli pigog, poenus o hoelion. Nails, hoelion. Byddech chi'n hoffi cysgu ar gweli yn llawn hoelion? Byddech Mrs. Davis ddim. Trwy welydd tenau i dy teras, Gall ei glywed ei gymdogion yn sgyrrech iawn yn uchel wrth i'r hoelion pigfain ei procio a'u pigo trwy drwy'r cynfasau. Drws nesa, yn 15 llwybr lleithog, bloeddiodd Mrs. Tylwyth and Thomas dros y lle i gyd yr ddrwygo ei hydenydd yn rhacs ar ei springiau disbonc. Draw, yn 17 llwybr lleithog, Bu bron i Mrs. Bolgi Cadwallader ollwng ei sosage ar sglodio dros a'r chwyn y gweli. A roedd i flaen hoelen rydlyd fynd yn sownd yn un o'i choesau mawr. Ac er bod Mr. Willy Bowan Bevan, 229 Llwybr Lleithog, fel arfer wrth ei fodd yn gorweddion yn ddiog, Heno, roedd y neidio'n wych dros y lle ar ôl y sioc o gael proc yn ei gwsg. Ech a fi, meddai Mr. Abracadabra Jones yn ddig, aeth popeth yn chwythig ac o'i chwyth unwaith eto. Ond, nid oedd Mr. Abracadabra Jones wedi dysgu ei wers o gwbl. Y noson ganlynol, wrth i fy orwedd yn angyffordus ar i weli hoelion, yn gwrando ar sŵn pistyll y pys ar y ffenest a'r to, meddyliodd y dewyn am sŵn blasus newydd spon. Oh, Mr. Abracadabra Jones, dwi'n meddwl bod yn wellydd y fe stopio nawr yn llyfr yn y llos i fwy o trafferth. Beth ydych chi'n meddwl? Signodd yn dyn yn ar ei fawd a dychmygu'r awyr fawr i'wch ben yn y mestyn yn sgleiniog tuag at y lleiad a'r planedau a'r sêr a'r llwybr lleithog go iawn. A meddyliodd, mor braf fyddai'n gallu signo bob nos a'r awyr o licorice. Byddai hynny'n gwneud gorweddian ar welio hoelion yn fwy pleseris i bawb penderfynodd. Ac felly, dad bigodd Mr. Abracadabra Jones ei o'n nos oedd i ar ymyl y gweli a brysio tuag at y pop ti ping y ling. Rhoddodd y gymysgedd i goginio a chroes i popeth. Ond, wrth i'r cloc mawr daro deuddeg, nid diwch sgleiniog o licoris oedd i'w weld, o miloedd a'r filoedd o rhynynau o halen gwyn yn disgleirio fel sêr pitw bach yn deffro pawb. Hynllef hallt, meddai Mr. Abracadabra Jones yn ddig, 
aeth popeth yn chwythig ac o'i chwyth unwaith eto. Och, na, tro yma, yn lle licorice neu si bobl. Roedd e wedi rhoi halen, salt. A roedd yr, a roedd yr sêr yn llawn halen wedi cadw pawb. Wedi deffro, doedd neb yn gallu cysgu. Wrth i'r dewin sefyll yn geg y gored yn ei ardd ffrynt yn sychu ar y sêr o halen, clywodd sŵn traed Miss Hwken Hoiki Hughes, indig naw llwybr lleithog oedd yno, yn llusgo sach fawr drwy'r glaw gwyrdd tuag adre. Swydd Miss Hwken Hoiki Hughes oedd ysgwyd llwch ei sach dros lygaid plant bach tref y madarch i wneud iddyn nhw fynd i gysgu. Ond, beth oedd y pwynt iddi hi fynd i helpu plant bach y dref i fryddwydio nawr? Pwy fydd e'n gallu cysgu'r nos yn y tywyllwch gwyn, roedd hi'n edrych yn ddigalon iawn.